opening and closing of a stomata. So two different theories explain opening and closing of stomata in which the most important, the first theory is starch sugar hypothesis. Now here we have two things. जो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है इसके मुताबिक हमारे पास जो स्टोमेटा है ये डे टाइम में ओपन होगा और नाइट टाइम में जो स्टोमेटा है ये क्लोज होगा अब कैसे ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी सो लुक एट द प्रोसेस इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है एज यू नो के डे टाइम में हमारे पास हो रहा है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डे टाइम में फोटोसिंथेसिस जब भी होगा तो इस फोटोसिंथेसिस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ये कंज्यूम हो रहा है डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो यहां कम हो जाएगी जिसका इफेक्ट होगा हाइड्रोजन आयन के ऊपर यानी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से यहां हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम हो गई है <coughs> जैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होगी इससे पीएच ऑफ गार्ड सेल ये इंक्रीज हो जाएगा पीएच ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज हो गया है अब अगर हम इसका अपोजिट देखें नाइट टाइम में दोनों को कंपेयर करते हैं तो नाइट टाइम में हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो होगा मोर इन क्वांटिटी रीजन इज दैट फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डिक्रीज हो गया है तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अब यहां पे यूज नहीं हो रहा अब कंपेयर करें तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रहा है कम है इसलिए पीएच क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि ज्यादा है तो इस वजह से हमारे पास गार्ड सेल में जो पीएच है वो हो जाएगा डिक्रीज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहां जो हमारे पास एंजाइम मौजूद है एंजाइम फॉस्फोराइलेस ये फॉस्फोराइलेस दोनों कंडीशंस में हमारे पास मौजूद है तो फॉस्फोराइलेस की एक्टिविटी ये डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट होगी यानी पीएच इंक्रीज है तो फॉस्फोराइलेस विल एक्ट ऑन स्टार्च and if ph is decreases so phosphorylase will act on glucose ab jo sabse important aur baat hai yahan pe phosphorylase jab yahan increase ph pe activity karega to is condition mein jo starch hamare paas pada hai plant ke andar ye starch convert ho jayega yahan glucose mein अब ये स्टार्च कहां से आया है नाइट टाइम में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है स्टार्च में इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए प्रीवियस पेपर्स में आ चुका है नाइट टाइम में ग्लूकोज कन्वर्ट होगा स्टार्च में डे टाइम में स्टार्च कन्वर्ट होगा किस चीज में ग्लूकोज में इसका रीजन हमारे पास क्या है कि फॉस्फोराइलेज ऑन हाई पी एक्ट एज ब्रेक डाउन इंजाइन अब अगर इसको कंपेयर करेंगे नाइट टाइम की एक्टिविटी से तो यहां जो फॉस्फोराइलेज है ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है स्टार्च में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हाई पीएच पे इंक्रीज पीएच पे फॉस्फोराइलेज एक्ट एज ब्रेक डाउन इंजाइन अपोनी सेकेराइड स्टार्च is converted into monosaccharide glucose on decreased ph phosphorylase act as synthesis enzyme in this case a monosaccharide glucose ye convert ho jayega kis cheez mein polysaccharide a starch mein ab yahan pe kya hoga 
ये ग्लूकोज हमारे पास सोलबल है तो ग्लूकोज जब भी डिजॉल्व होगा इससे ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल इसकी वजह से हो जाएगा इंक्रीज यानी वाटर पोटेंशियल इस वक्त डिक्रीज हो गया है अब इसको कंपेयर करें नाइट से तो स्टार चूंके इनसॉलोबल है वाटर में स्टार्च इनसॉलोबल है इसलिए यहां हमारे पास वाटर पोटेंशियल होगा इंक्रीज एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब ग्लूकोज गार्ड सेल में ज्यादा होगा यानी स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा बट अगर ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो और ये स्टार्च चूंकि इनसॉलोबल है तो इस वक्त वाटर पोटेंशियल इसका क्या होगा इंक्रीज होगा अब सिंपल सी बात है जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज हो तो इसको रिकवर करने के लिए मोर वाटर जो है इसकी इंटेक होगी अब गौर से बिल्कुल देखें इस केस में हो रहा है इंटेक ऑफ वाटर क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज है तो वाटर की इंटेक से वो रिकवर होगा हमारे पास इंटेक ऑफ वाटर विल रिजल्ट इन टर्जिडिटी यहां पे स्वेलिंग हो गई है क्योंकि गार्ड सेल में वाटर इंटर हो रहा है इंटेक ऑफ वाटर से टर्जिडिटी होगी और जब वाटर इंक्रीज हो जाए ऑस्मोटिक पोटेंशियल या डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट ये इंक्रीज हो गया है वाटर इंटेक कर रहा है तो सेल स्वेलअप होगा अब इस मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर को लॉस करने के लिए इस टर्जिडिटी को लॉस करने के लिए यह स्टोमेटा हमारे पास क्या हो जाएगा ये ओपन होगा अकॉर्डिंग टू स्टार्ट शुगर हाइपोथेसिस अगर ग्लूकोज की क्वांटिटी ये गार्ड सेल में इंक्रीज हो तो इस वक्त स्टोमेटा हमारे पास क्या हो रहा है ओपन रीजन क्या है ग्लूकोज डिजॉल्व होगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा इससे इंटेक ऑफ वाटर होगी इसको रिकवर करने के लिए उससे टर्जिनिटी होगी और इस टर्गर सेल को नॉर्मलाइज करने के लिए ये स्टोमेटा क्या हो जाएगा ओपन अब इसी को कंपेयर करें नाइट टाइम से तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज है जब वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो तो इस वक्त वाटर मूव आउट ऑफ अ सेल गार्ड सेल से इस वक्त ये वाटर मूव कर रहा है बाहर की तरफ यानी लॉस ऑफ वाटर हो रहा है जब भी लॉस ऑफ वाटर होगा तो इससे सेल श्रिंक हो जाएगा श्रिंकेज ऑफ सेल आकर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिस रिमूवल ऑफ वाटर ये प्लाज्मोलिस है अब गौर से देखें कि श्रिंकेज जब भी होगी हमारे पास तो ये सेल से वाटर बाहर जा रहा है इस वाटर लॉस को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है टू प्रिवेंट टू प्रिवेंट अ वाटर लॉस क्योंकि ज्यादा वाटर लॉस होगा तो सेल एबनॉर्मल हो जाएगा श्रिंकेज हो रही है उसमें इस श्रिंक सेल से वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा हमारे पास हो जाएगा क्लोज अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ एमसीक्यूज के लिए स्पेशली फोटोसेंथिस का रेट जब हाई होगा डे टाइम में तो स्टोमेटा ओपन दूसरी बात पीएच ऑफ गार्ड सेल अगर इंक्रीज होगा तो स्टोमेटा ओपन अगर स्टार्च कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में तो स्टोमेटा ओपन अगर इंक्रीज ऑस्मोटिक पोटेंशियल होगा गार्ड सेल में तो स्टोमेटा ओपन अब कंपेयर करें नाइट से तो नाइट टाइम में स्टोमेटा क्लोज है उसका रीजन यहां इंक्रीज पीएच तो यहां डिक्रीज पीएच डिक्रीज पीएच पे स्टोमेटा क्लोज होगा जब ग्लूकोज कन्वर्ट होगा स्टार्च में तब भी स्टोमेटा क्लोज होगा और जब हमारे पास वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए तो इस वक्त स्टोमेटा इसके रिजल्ट में ये हमारे पास क्लोज होगा डे टाइम में स्टार्च कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और नाइट टाइम में ग्लूकोज कन्वर्ट होगा 
स्टार्च में दिस इज स्टार शुगर हाइपोथिस और स्टार शुगर थ्यूरी अकॉर्डिंग टू दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये डे टाइम में हमारे पास ओपन और नाइट टाइम में क्लोज होगा